করোনা ও যুদ্ধের প্রভাবে নিত্যপণ্যের চড়া দামের মধ্যেই গ্যাস বিদ্যুতের খরচ বাড়ার নতুন সংখ্যা শিল্পে বাড়লেও আবাশিকে গ্যাসের দাম খুব একটা বাড়বে না ইঙ্গিত ভ্যাট কমানোর আবেদন করা হবে জ্বালানি তেলেও যেখানে কমার্শিয়াল ইউজ হয় যেখানে ইন্ডাস্ট্রি ইউজ হয় সেগুলোতে আমাদের একটু নজরদারি করতে হবে সাধারণ গ্রাহকরা আছেন সেখানে তারা ওরকম কোনো চেঞ্জ হয়তো আমরা আশা করব না এখন বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও আমরা গ্যাসের মূল্য কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্ট চাচ্ছি তেলের বাজারে দাম বেড়ে গেছে অনেক আমাদের দাবি থাকবে যে তেলে যে পরিমাণ আমরা ট্যাক্স বা ব্যাট দেই সেই জায়গাটায় আমরা বারবার বলে আসতে সেখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা দরকার দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান করোনা ও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে টালমাটাল অর্থনীতি আর চড়া নিত্যপণ্যের দাম তবে জনগণকে স্বস্তি দিতে ভোজ্য তেলের মতো জ্বালানি তেল আমদানির ক্ষেত্রেও ভ্যাট কমানোর উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার এ নিয়ে রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নজরুল আহমেদ দাবি করলেন গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম নির্ধারণে সহনশীল সিদ্ধান্ত নিয়েই এগোচ্ছে সরকার শিল্পে বাড়লেও আবাসিকে গ্যাসের দাম খুব একটা বাড়বে না বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় করোনার দু বছরের ধাক্কা কাটিয়ে স্বাভাবিক হবে সবকিছু কিন্তু রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিকে আবারও বেসামাল করে তুলছে যার বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দেশের অর্থনীতিতেও গ্যাসের মূল্য তিষট্টি শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাবের শুনানি শেষ হয়েছে গেল মার্চে এছাড়া সম্প্রতি পাইকারি বিদ্যুতের মূল্য আটান্ন শতাংশ বৃদ্ধিতে পিডিবির প্রস্তাবের ওপরও শুনানি শেষ করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন অর্থনীতির এমন টালমাটাল অবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে জনসাধারণ যখন নাকাল তখন জ্বালানি পণ্যে মূল্য সমন্বয়ের চলমান প্রক্রিয়া ব্যয় বৃদ্ধির নতুন সংখ্যা তৈরি করেছে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানালেন পরিস্থিতি সামাল দিতে জনগণের ব্যয়ভার যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ এ অবস্থায় শিল্প গ্রাহক ছাড়া আবাসিক খাতের ব্যবহারকারীদের গ্যাসের খরচ খুব একটা বাড়বে না বলেই ইঙ্গিত দিলেন তিনি গ্যাস সেক্টরে যেখানে কমার্শিয়াল ইউজ হয় যেখানে ইন্ডাস্ট্রি ইউজ হয় সেগুলোতে আমাদের একটু নজরদারি করতে হবে সেখানে হয়তো অ্যাডজাস্টমেন্টের আমার মনে হয় কিছুটা প্রয়োজন আছে আমি আশ্বস্ত করতে পারি সাধারণ মানুষ যে সাধারণ গ্রাহকরা আছেন সেখানে তারা ওরকম কোনো চেঞ্জ হয়তো আমরা আশা করব না এখন বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও আমরা গ্যাসের মূল্য কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্ট চাচ্ছি সেই সঙ্গে মূল্য স্বাভাবিক রাখতে ভোজ্য তেলের মতো জ্বালানি তেলেও ভ্যাট শিথিলের আবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে রাজস্ব বিভাগকে জানাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় তেলের বাজারে দাম বেড়ে গেছে অনেক আমাদের দাবি থাকবে যে তেলে যে পরিমাণ আমরা ট্যাক্স বা ব্যাট দেই সেই জায়গাটায় আমরা বারবার বলে আসতে সেখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা দাও সেখানে যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায় তাহলে শাস্ত্রী হবে কিছুটা তেলের দামে আমরা মন্ত্রণালয় থেকে এটা লিখিতভাবে জানাবো এনবিআরকে মানুষজন যাতে কমফোর্ট পায় প্রাইসটার মধ্যে তবে জ্বালানি তেল গ্যাস ও বিদ্যুৎ খাতে নিকট ভবিষ্যতের দিনগুলোতে কতটা স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি তৈরি করবে সরকার সেটা স্পষ্ট হতে পারে নতুন অর্থ বছর শুরুর আগেই দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা সিলেট নগরী থেকে বন্যার পানি নামতে শুরু করলেও বানভাসীদের পিছু ছাড়ছে না দুর্ভোগ এখন দেখা দিয়েছে পানিবাহিত রোগবালাই পচা ও জমাট বাঁধা পানি ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ তবে এমন শঙ্কার আগেই প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়েছেন সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তারা শাহ শরীফ উদ্দিনের প্রতিবেদনে ছবি তুলেছেন নৌশাদ আহমেদ চৌধুরী প্রথম এক পাও খাটাই লিয়েছে আর ওটা আবার দুই হাজার ষোলো না সতেরো সালে এরকম বন্যা হয়েছে আবার আরেক পাও ডিস্টার্ব হাঁটু পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয় পা আর দু সালের বন্যার সময় কাটা পড়ে ডান পাও এবার সর্বগ্রাসী বন্যার পচা পানি লেগে ফের দুই হাঁটুর উপর শুরু হয়েছে চুলকানি 
প্রায় সপ্তাহ খানেকের বন্যায় সিলেট নগরীর অধিকাংশ এলাকা তলিয়ে থাকার পর পানি নামছে তবে দুর্ভোগ বানভাসীদের পিছু ছাড়ছে না এখন দেখা দিয়েছে পানিবাহিত রোগবালাই তবে এমন শঙ্কা থেকে আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানান নগরীর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ওয়ার্ডগুলিতে বন্যা আক্রান্ত হয়েছিল সেই ওয়ার্ডগুলিতে আমাদের নিয়মিত মেডিকেল টিম থাকবে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ ওয়াটার পিউরিফাইং ট্যাবলেট সরবরাহ করেছি যদি মানুষ যদি পানিটা যদি বিশুদ্ধ পান করে তাহলে আমার ধারণা রোগের ঝুঁকি ফিফটি পার্সেন্ট কমে যাবে এদিকে পানি নামতে শুরু করলেও জমে থাকা পানি থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ তাই পানি নিষ্কাশন ও জীবাণু মুক্ত করতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আমাদের যে ফিজিবিলিটি স্টাডি বা আমাদের প্রজেক্ট আছে সেখানে এই স্লুইচ গেট নির্মাণ এবং পাম্পের কার্যক্রমটা আমরা এখনও করতে পারি না সেটা আমরা একটা প্রকল্প তৈরি করতেছি সুরমা নদীর পানিতে এবারের বন্যায় সিলেট নগরীর এগারো ওয়ার্ড তলিয়ে যায় শাহ শরীফ উদ্দিন সময় সংবাদ সিলেট এই মুহূর্তে সিলেট নগরের জতরপুরে আছেন রিপোর্টার শাহ শরীফ উদ্দিন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি সিলেট নগরের জতরপুর এলাকায় যেমনটি বলছিলেন বন্যা পরিস্থিতি পরবর্তী সময়ে মানুষের মাঝে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তবে একটি শুভ সংবাদ জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে সিলেট নগরী গেল প্রায় আট দিন নয় দিন সময় পানিতে টুইটুম পড়ছিল এগারোটি ওয়ার্ড কিন্তু আজ আমরা দেখছি যে সর্বশেষ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী প্রায় সিলেট পয়েন্টে সুরমা নদীর পানি অন্তত পনেরো সেন্টিমিটার বিপদ সীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তবে একটি বিষয় হচ্ছে সুরমা নদীর পানি কানাইঘাট পয়েন্টে বিপদ সীমার কিছু উপরে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তবে অন্যান্য নদ নদীর পানিগুলো বিপদ সীমার কিছু কোনোটা কাছাকাছি আবার কোনোটা বিপদ সীমার কিছু উপরে রয়েছে তবে একটি বিষয় জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে নগরী থেকে পানি নামলেও কিন্তু বিভিন্ন উপজেলাগুলোতে এখন পর্যন্ত বিপদ সীমার উপরে অথবা বিপদ সীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে পানি কিন্তু এখনো নেমে যায়নি তবে সিলেট নগরীর সকল এলাকা থেকে কিন্তু পানি নেমে গেছে আপনারা দেখছেন যে যেই জায়গাটিতে এই মুহূর্তে আছি এই জায়গা অন্তত কুমোর সমান পানি ছিল গত তিন দিন আগেও কিন্তু এখন এই জায়গাগুলো থেকে পানি নেমে গেছে যেসব পানি দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যে সেগুলো কিন্তু জলাবদ্ধতার পানি বলাই যায় কারণ দীর্ঘদিন পানি এখানে জমে থাকার কারণে ড্রেন যেগুলো আছে সেগুলো থেকে নিষ্কাশন হচ্ছে না পানি যার কারণে জমে আছে তবে এই পানিগুলো অনেক পচা পানি থাকার কারণে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ইতিমধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশন থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে এই পানিগুলো নিষ্কাশনের উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং আরেকটি তথ্য সিলেট নগরীর প্রায় সতেরোটি আশ্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়েছিল সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই সতেরোটি আশ্রয় কেন্দ্রের ষোলোটিতে মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে সকল মানুষই কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্র থেকে নিজ নিজ বাসাবাড়িতে ফিরেছেন এবং আমরা দেখছি যে কিছু পানি কিছু কিছু বাসাবাড়িতে ছিল গতকালকে পর্যন্ত আজকেও দুই থেকে তিন পার্সেন্ট বাসাবাড়ি যেগুলো যেগুলোতে রয়ে গেছে পানি সেগুলো নেমে যাচ্ছে এবং সেগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে মানুষ বসবাসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তবে একটি বিষয় জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে যেহেতু দীর্ঘদিন পানিতে টুইটুম পড়ছিল কিন্তু সুতরাং মানুষের মাঝে খাবার পানির একটি সংকট বিরাজ করছে এখন বিশুদ্ধ খাবার পানির কারণ পচা পানিগুলো মানুষের রিজার্ভ টাঙ্কিতে প্রবেশ করার কারণে এবং টিউবওয়েল ডিপ টিউবওয়েল সহ সব কিছুতে প্রবেশ করার কারণে এখন পর্যন্ত মানুষের মাঝে খাবার পানির একটি তীব্র সংকট বিরাজ করছে তবে সিলেট সিটি কর্পোরেশন থেকে আমরা দেখেছি যে পানির ভাউচার সহ পানির ভাউচারের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে তবুও কিন্তু এই সংকটটি খুব বেশি একটি কাটিয়ে ওঠার সম্ভব হচ্ছে না এবং নতুন করে মানুষের মাঝে বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে সিলেটের বন্যা পরবর্তী সময়ের সর্বশেষ তথ্য সরাসরি ছিলাম সিলেটের জতরপুরে বন্যায় তছনচ সিলেটে বানের পানিতে শুধু ফসল বা অবকাঠামো নয় ডুবেছে কৃষকের স্বপ্ন টানা দশ দিন পানিতে তলিয়ে থাকায় জেলার তেরোটি উপজেলায় ক্ষতি হয়েছে কোটি কোটি টাকা সাত হাজারের বেশি মৎস্য খামড়ের মাছ ভেসে গেছে নষ্ট হয়েছে এক হাজার ছয়শো হেক্টর জমির আউশধানের বীজতলা ও দেড় হাজার হেক্টর জমির সবজি আর এক হাজার সাতশো হেক্টর জমির বোরো ধান তলিয়ে গেছে দিগেন সিং এর ক্যামেরায় বন্যা দুর্গতের খবর জানাচ্ছে নিক্রামুল কবির আমি এবার ঘরে বাড়ি না আমি সারিয়া গেছি গিয়ে আমার ঘর আবো গোলা পানি আমি তো ঘরের দুয়ারে আইতে পারি না সিলেটের কানাইঘাট পৌর এলাকার চাওড়া গ্রামের এই নারীর আবেদনই উপজেলার সবার খাওয়া দাওয়ার পানির অনেক অসুবিধার কারণে মনে করো ঘর ঢুকা যান না পানির ভয়াবহ স্রোত তসনস করে দিয়েছে সিলেটের অবকাঠামো ঘর বাড়ি পথঘাট নষ্ট হওয়ায় দুর্গতিতে পড়েছেন বানভাসী মানুষেরা যে পরিমাণ পানি হয়েছে এইরকম সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায় না 
হেক্টর জমির আউশধানের বীজতলা নষ্ট হয়ে গেছে বড় ধান তলিয়েছে এক হাজার সাতশো হেক্টর জমির সাত হাজার দুশো একান্নটি মৎস্য খামারের মাছ ভেসে গেছে বাণীর পানিতে এতে ক্ষতি দশ কোটি টাকারও বেশি গ্রীষ্মকালীন সবজি নষ্ট হয়েছে দেড় হাজার হেক্টর জমির অনেক গড়বাড়ি ফসল প্রায় সবজি খেত বহুত কিছু ক্ষতি হয়েছে ওখানে পানি তলে বহুত দান রয়েছে আর মাছ যা আসুন তা ফুকির মাছ লুইয়া গেছে একটা মাছ আটকানো গেছে না সিলেটের জেলা প্রশাসক জানালেন বন্যার পানি নামার পর ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দেওয়া হবে ঘর বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমরা তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য অথবা ঘর বাড়ি মেরামতের জন্য সহযোগিতা করব আর গত দশ দিন ধরে পাঁচশো সাঁত্রিশ কিলোমিটার সড়ক পানিতে তলিয়ে থাকায় কোটি কোটি টাকা ক্ষতি গুনতে হবে সরকারকে টানা দশ দিনের বন্যায় ঘর বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও ফসলি জমি মৎস্য খামার এবং বড় ধরের ক্ষেত নষ্ট হয়ে গিয়েছে এই অবস্থায় বানবাসী মানুষেরা সরকারের সহযোগিতা কামনা করেছেন সিলেটের কানাইঘাট থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে কলকাতায় গ্রেফতার পিকে হালদারের দ্বিতীয় দফায় দশ দিনের রিমান্ড চলছে জিজ্ঞাসাবাদ সাতাশ মে রিমান্ড শেষে তোলা হবে আদালতে ভারতে পিকে হালদারকে গ্রেফতারের পর থেকে তাকে বাংলাদেশে ফেরানোর বিষয়টি হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় তবে বাস্তবে তা কতটুকু সম্ভব কি বলছেন ভারতীয় আইনজীবী বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ভারতের অর্থ পাচার সংক্রান্ত দুর্নীতি তদন্তকারী সংস্থা ইডির দপ্তরে এই মুহূর্তে রাত দিন জেলার মুখোমুখি পিকে হালদার সে সঙ্গে জেরা চলছে তার ভাই প্রাণেশ হালদার ভাগ্নে স্বপন উত্তম মৈত্র এবং সহযোগী ইমাম হোসেন ওরফে ইমাম হালদারের ইডি সূত্রে জানা যায় জেরায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা এর মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে পিকে হালদারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিষয়টি অন্যতম পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে ইডির গোয়েন্দারা ওই ব্যক্তিকে স্ক্যানারে রেখেছেন প্রথম দফায় তিন দিন এবং দ্বিতীয় দফায় দশ দিন সহ মোট তেরো দিন ইডির রিমান্ডের পর আগামী সাতাশ মে কলকাতার নগর ও দায়রা আদালতে তোলা হবে পিকে হালদার সহ বাকি ছয় ব্যক্তিকে আদালত সূত্রের খবর তদন্তের স্বার্থে এবার রিমান্ডে না নিয়ে জেল হেফাজতে রেখেই জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন করতে পারে ইডি এদিকে চলমান আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে দেরি হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছেন ইডির আইনজীবীরা মানি লন্ডারিংয়ের একটি মাত্র অভিযোগ হলেও বিচারাধীন বিষয় বলে পিকে হালদারকে দ্রুত বাংলাদেশে ফেরানো চাপ হবে বলে মত সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর তবে দুই দেশের সরকার ইতিবাচক হলে অর্থ পাচারে অভিযুক্তকে বাংলাদেশে ফেরানো সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে কোনো ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে সবে ন্যাশনাল স্টেজ অফ ইনভেস্টিগেশনে দাঁড়িয়ে ট্রায়ালের কথা আলোচনাই হওয়া উচিত না ভারতবর্ষের ধরা পড়া এই বাংলাদেশি ফিগুটিভকে বাংলাদেশে ফেরত নিয়ে যাওয়া যাবে কি না বা কবে নিয়ে যাওয়া যাবে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যাবে এগুলো সবই দুদেশের সরকারের মধ্যে আলোচনা চাপে গত চোদ্দই মে কলকাতার অদূরে উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে অর্থ পাচারে অভিযুক্ত পিকে হালদার ও তার পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে ইডি গোয়েন্দারা পিকে হালদারের দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি আইনি জটিলতায় আটকে যেতে পারে চলমান তদন্ত প্রক্রিয়ার পরই বিচার পর্ব শুরু হবে যা খুব সহজেই শুরু হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন না আইনজীবীরা তবে সরকারি পর্যায়ে দুদেশের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা হলে যে কোনো সময় পিকে হালদারকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে বলছেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবী কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ দালালদের মাধ্যমে করা হচ্ছে রোগী সংগ্রহ আর লাইসেন্স পাওয়ার আগেই দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা এভাবে নামমাত্র আবেদন করে বরিশালের অলিগলিতে চলছে ব্যক্তি মালিকানার বেশিরভাগ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে দালালদের আর পনেরো থেকে বিশ জন ডাক্তার দেন কমিশন আর দালাল নির্ভর চিকিৎসকদের নিয়ে বিব্রত পেশাদার চিকিৎসক সমাজ তবে এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিংয়ের দাবি সিভিল সার্জনের সুজয় দাসের তোলা ছবিতে অপূর্ব অপূর রিপোর্ট সময় টিভির ক্যামেরা দেখে দৌড়ে পালায় রোগী ধরার দালাল পিছু নেয় সময়ের ক্যামেরাও এখন কি কি আর কি কথা বলবো আমি বলেন কিভাবে রোগী কিভাবে নেন আমি 
বরিশাল নগরের সবচেয়ে ব্যস্ততম বিবির পুকুর পার এলাকা এখানকার বাটারগুলি সহ আশপাশের বিভিন্ন ভবনে শতাধিক ডাক্তারের চেম্বার রয়েছে ডায়াগনস্টিক ল্যাব আর এখানেই ওত পেতে থাকে দালাল চক্র রোগীদের অভিযোগ দালালরা মিথ্যা বুঝিয়ে চাকচিককে ভরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যায় ডাক্তাররা পকেট শূন্য করে রোগীদের আমরা একজন ডাক্তারের উদ্দেশ্য করে আসি উদ্দেশ্য করে আসার পরে এদিকে আসার পরে আপনার বিভিন্ন অসাধু চক্র আমাদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখায় যে এই ডাক্তারটা ভালো না ওই ডাক্তারটা ভালো আপনারা একে দেখাচ্ছেন না ওকে দেখান শরৎপুর থেকে আসছি আমরা ওষুদ ভূষণ নামে এই ডক্টরটি দেখানোর জন্য কিন্তু এখানে কয়েকজন লোক বলতে সেটা লিভারের ডক্টর মেডিসিন ডক্টর না অন্য ডক্টর দেখানোর জন্য বলতেছে এই দালালের অনেক জীবন নষ্ট করে ফেলা এবং এমন করে দেয় যা আমাদের চরম চলে যাওয়ার মতো ভাড়ার টাকা আমাদের থাকে না অন্তত পঞ্চাশ জনের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে দালালদের আর পনেরো থেকে বিশ জন ডাক্তার কমিশন দেন দালালদের কতিপয় অসাধু চিকিৎসকের কারণে পেশার ভাববর্তী নষ্ট হচ্ছে বলে মনে করেন পেশাদার চিকিৎসকরাই অপারেশন জন্য বলি যেটা ভালো লাভ দিয়ে করার নাই কেন তখন আপনাদের লোকে তো নিয়ে গেছে আমাদের কিছু বলার থাকে না খালি আমরা বিব্রত না আমরা অনেকটা প্রেশারেও থাকি এই যে এবং আপনি জানেন যতগুলো প্যাথোলজি আছে তার অর্ধেকের বেশি রেজিস্ট্রেশন নাই বরিশালের অলিতে গলিতে নামে মাত্র আবেদন করি রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে শতাধিক ভুইফোর ডায়াগনস্টিক ল্যাব ও ক্লিনিক খোদ তাদের অ্যাসোসিয়েশনই চায় প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ ব্যাপারে যদি সর্বোচ্চ শাস্তির একটা ব্যবস্থা করা হয় এবং এই গভর্নমেন্টের মনিটরিং যদি খুব সুন্দরভাবেই হয় তাহলে আমার মনে হয় এটা বন্ধ হবে তবে নিয়মিত মনিটরিং করা হয় বলে দাবি সিভিল সার্জনের আমরা নিয়মিত মনিটর করি সুপারভিশন করি পাশাপাশি কোথাও কোনো অসঙ্গতি অসামঞ্জস্য দেখা গেলে সেটাকে আমরা হয়তো বা মৌখিকভাবে কখনো কখনো লিখিতভাবে আমরা সতর্ক করে দিই বরিশাল নগরী ও বিভিন্ন উপজেলায় বৈধ অবৈধ মিলিয়ে প্রায় চারশোর বেশি ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিক রয়েছে বলে জানা গেছে অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল দীর্ঘ দুই বছর বন্ধ থাকার পর আবারও শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ভারত ট্রেন চলাচল আজ থেকে শুরু হয়েছে ট্রেনের টিকিট বিক্রি এই মুহূর্তে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন রিপোর্টার নাজমুস সালিহি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সকাল আটটা থেকে দেয়া শুরু হয়েছে ভারতের কলকাতা গামী যে মৈত্রী এক্সপ্রেস সেটির টিকিট এবং উনত্রিশ তারিখ থেকে দীর্ঘ দুই বছর পর উনত্রিশ তারিখ থেকে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে আবার পুনরায় ট্রেন যোগাযোগ চালু হচ্ছে সেই জন্য যে মৈত্রী এক্সপ্রেসের টিকিট সেটি সকাল থেকে দেওয়া শুরু হয়েছে এবং একই সাথে আজকে বিক্রি করা হচ্ছে যে নতুন করে যে ট্রেনটি ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে চালু হচ্ছে এক তারিখ থেকে আগামী জুনের এক তারিখ থেকে যে ট্রেনটি চালু হবে মিতালি এক্সপ্রেস সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যেটা বুঝতে পারছি এখানে যে তারা এখানে যাত্রী যারা এসছেন টিকিট প্রত্যাশী তারা বলছেন যে তারা আজকে থেকে যে টিকিট বিক্রি করা শুরু হবে সেটি আসলে তারা জানতেন না যে কারণে আজকে এবং রেলওয়ের পক্ষ থেকে যে ধরনের প্রচার প্রচারণার দরকার ছিল তা ঠিকঠাক মতো হয়নি যে কারণে আসলে যাত্রীরা বলছেন যে অনেক মানুষ জানে না যে কারণে সকাল থেকে এখানে প্রচুর সংখ্যক মানে প্রচুর সংখ্যক লোক আমরা কম দেখছি অর্থাৎ এখানে মানুষরা বলছেন যে রেলের সাথে ভারতের যে যোগাযোগ সেটি সেটি আসলে রেলপথে যাওয়ার জন্য অনেকের চিকিৎসা অনেক ব্যবসায়িক কাজে অনেকে আসলে ঘুরতেও যান কিন্তু সেই যে পরিমাণ সাধারণ সময়েও যে সংখ্যক লোক হয় তত সেই সংখ্যক লোক আসলে আজকে দীর্ঘ দুই বছর পরে চালু হচ্ছে টিকিট বিক্রি এবং কয়েকদিন পরে উনত্রিশ তারিখ থেকে যে মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হবে সেই তুলনায় আসলে যাত্রী সংখ্যা অথবা টিকিট প্রত্যাশীর সংখ্যা একেবারেই কম এছাড়া আজকে যে নতুন আরেকটি ট্রেনের টিকিট দেওয়া হবে যেটি দু বছর ছাব্বিশ মাস আগে ভারত এবং বাংলাদেশের দুদেশের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন মিতালি এক্সপ্রেস নামে সেই ট্রেনটি আসলে করোনার কারণে এতদিন বন্ধ ছিল সেটিও চালু করা যায়নি আগামী জুন মাসের এক তারিখ থেকে সেই ট্রেনটি চালু হচ্ছে এই মিতালি এক্সপ্রেসের ট্রেনের টিকিটও এখান থেকে দেওয়া হবে এবং এখান থেকে এক মাস পূর্বের টিকিট দেওয়া হচ্ছে মিতালি এক্সপ্রেসের মিতালি এক্সপ্রেস হচ্ছে যে এখান কমলা বাংলাদেশের ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশন থেকে শুরু করে সেটি যাবে চিলাহাটি হয়ে ভারতের হলদিবাড়ি হয়ে একেবারে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যাবে সেই ট্রেনটির চালু হলে এখানকার পর্যটক সংখ্যা বাড়বে পর্যটন পর্যটকরা যাবেন ভারতে বিভিন্ন সেরকম একটি হচ্ছে যে আশা করে সেরকম একটি প্রত্যাশা থেকে আসলে চালু করা হয়েছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত আজকে মিতালি এক্সপ্রেসের কোনো যাত্রী বা মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট প্রত্যাশী আসলে এখন পর্যন্ত কমলাপুর রেল স্টেশনে আসলে কাউকে পাওয়া যায়নি বা কেউ মিতালি এক্সপ্রেসের টিকিট নিতে আসছেন এমন কাউকে দেখেনি আমরা মিতালি এক্সপ্রেস সপ্তাহে চার দিন চলাচল করবে ঢাকা থেকে বাংলাদেশ থেকে প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার যাবে এবং হচ্ছে যে ভারত থেকে ছেড়ে আসবে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে প্রতি রবি এবং বুধবার তো এই ছিল আমার কাছে
সরাসরি ছিলাম কমরাপুর রেল স্টেশনে দেখছেন সকালের সময় সঙ্গী থাকুন নওগাঁর হাটগুলোতে বেড়েছে ধানের সরবরাহ মিলাররা ধান সংগ্রহের জোর দেয় সপ্তাহ ব্যবধানে মন প্রতি চিকন ধানের দর বেড়েছে সত্তর থেকে আশি টাকা এই মুহূর্তে সরস্বতীপুর হাটে আছেন রিপোর্টার এম আর রকি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ইতিমধ্যে বরেন্দ্র এলাকার মাঠগুলো থেকে কিন্তু নব্বই ভাগের উপরে ধান কৃষকের ঘরে উঠেছে এবং এই কারণে এই ধান কিন্তু এখন সরবরাহে একরকম জমিনও আটকার লক্ষ্য করছিলাম এই হাটগুলোতে হাটে প্রতিদিনই কিন্তু বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রান্তিক চাষিরা ধান বিক্রির জন্য নিয়ে আসছেন তবে সরবরাহ যত বেড়েছে ধান কিন্তু সংগ্রহের একটা মাত্রা বেড়েছে এই এলাকার যারা ব্যবসা করেন এ কারণে আমরা লক্ষ্য করছিলাম গেল সপ্তাহের ব্যবধানে এই হাটগুলোতে বিশেষ করে সরু জাতের যেসব ধান রয়েছে এই ধানগুলোতে মন প্রতি কিন্তু আশি থেকে একশো টাকা পর্যন্ত বাড়তি দরে কেনা বাছা চলছে তবে চাষিরা এবার যে বিষয়টি বলার চেষ্টা করছেন যে এই সময়টাতে ধানের দর বৃদ্ধি হলেও তাদের দিক থেকে এবার কিন্তু কয়েক দফা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের উৎপাদন কিন্তু একেবারে অনেকটাই কম পেয়েছে ধানের এই এই কারণে তাদের বাড়তি দরেও কিন্তু তারা তেমন তুষ্ট হতে পারছে না তবে আজকের হাট আমরা যেটা লক্ষ্য করছিলাম বিশেষ করে কাটারি জাতের যেটা চিকন জাতের ধান এই ধান বিক্রি হয়েছে সর্বোচ্চ তেরোশো টাকা মন অন্যদিকে জিরা বা নাজির এই জাতীয় ধান বারোশো আশি বা বারোশো পঞ্চাশ টাকা মনে বিগত এক সপ্তাহ আগে কিন্তু এই ধানগুলো বিক্রি হচ্ছিল সর্বোচ্চ এগারোশো পঞ্চাশ থেকে বারোশো টাকা এরকম সপ্তাহের ব্যবধানে ধানের দর বাড়তি কৃষকের জন্য কিছুটা হলো স্বস্তির বার্তা তবে চাষিরা এবছর যে বিষয়টি বলছিলেন যে শেষ সময় কিন্তু তিন চার দফা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড় বৃষ্টি এবং শেষ সময় অশনি বড় ধরনের দুর্যোগের কবলে পড়ে এই এলাকার চাষিরা ফলে উৎপাদনের ধান কিন্তু ঘরে তুলতে গিয়ে যে জমি থেকে তিন হাজার চার হাজার টাকা যে সম্ভব ছিল সেই খরচ কিন্তু আট হাজার নয় হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়তি গুণত হয়েছে ফলে চাষিরা বলছেন যে এই সময়টাতে যে পরিমাণ তাদের উৎপাদনের খরচ তা কিন্তু কয়েক দফা বেড়েছে উৎপাদনের খরচ বাড়ার কারণে এখন যে দরে ধান বিক্রি করছেন সেই দরে কিন্তু তাদের আর তেমন পোষানোর সুযোগ থাকছে না তো জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে যে এই জেলায় এবছর কিন্তু এক লক্ষ নব্বই হাজার হেক্টর জমিতে ধানের উৎপাদন ধরা হয়েছিল বারো লাখ মেট্রিক টন কিন্তু ধানের ফলন উৎপাদনের তিরিশ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে সাড়ে আট লাখ মেট্রিক টনের মতো তারা কৃষকের ঘরে উঠেছে তো এরকম একটি ধানের বাজার ব্যবস্থা কৃষকের জন্য কিছুটা স্বস্তি বয়ে এনেছে বাড়তি দর তো এই ছিল নওগার সরস্বতীপুর হাটে ধানের ধান বেঁচে কিনার খবর আমার কাছে সরাসরি ছিলাম নওগার সরস্বতীপুর হাটে কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা উৎপাদন দশ থেকে বিশ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো একইভাবে কমছে খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদনও এতে মাস খানেকের মধ্যে বাজারে কমে যাবে মুরগির সরবরাহ যা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় এমন চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে আসছে বাজেটে কর অবকাশ সুবিধা যায় এ খাতের শীর্ষ সংগঠন বিপিআইসিসি ব্যবসায়ীদের এ দাবিকে ইতিবাচক মনোভাব হিসেবে দেখার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের আমিষের সহজলভ্য উৎস হিসেবে দেশের স্বাস্থ্য অর্থনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই ডিম মাংস ও কর্মসংস্থানের যোগান দিয়ে বড় ভূমিকা রেখে আসছে পোলট্রি খাত তবে মুরগি পালনে দরকারি খাদ্য তৈরির উপাদানের দাম লাগাতার বৃদ্ধি সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই খাতকে বাচ্চা উৎপাদন ও খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবি ক্রমাগত উৎপাদন খরচ বাড়তে থাকায় লোকসান ঠেকাতে মুরগি পালন কমিয়ে দিচ্ছেন খামারিরা স্বাভাবিকভাবেই কমে যাচ্ছে বাচ্চা ও খাবার উৎপাদন যে পরিমাণ দাম বাড়াতে হবে কারণ যেহেতু রমেটের দাম অলরেডি বেড়ে গেছে ডলারের দাম বেড়ে গেছে সব মিলে কারণ আমি যদি অ্যাবজর্ব করতে না পারি সব কিছু মিলে হয়তো আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পোলট্রি শিল্পের আসন্ন বিপর্যয় ঠেকাতে কর অবকাশ সুবিধা চায় এখানের শীর্ষ সংগঠন যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে তাদের ক্যাপিটাল মেশিন হিসেবে ওয়ান পার্সেন্ট ডিটি দিতে হয় আমাদের হঠাৎ করে টেন পার্সেন্ট কেন দিতে হচ্ছে না জানি না দুই হাজার তিরিশ সাল পর্যন্ত যদি ট্যাক্স এক্সামটেড সেক্টর দেওয়া হয় তাহলে আবার ইনভেস্টাররা ইনভেস্ট করবে এবং এতে করে মুরগির মাংস এবং ডিমের দাম সন্তোষজনক থাকার একটা বড় ভূমিকা হবে এখানে ব্যবসায়ীদের এই দাবিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখার পরামর্শ খাত বিশেষজ্ঞদের অবশ্যই এই শিল্পের জন্য বিশেষ সহযোগিতা এবং সহায়তা প্রয়োজন বিশেষ করে কর অবকাশ এটি একটি ওয়ে হতে পারে এছাড়াও বিশেষ শর্তে ভর্তুকির ব্যবস্থাও কিন্তু আমাদের করতে হবে মনে রাখতে হবে আমাদের এই পোলট্রি সেক্টর কিন্তু সহজলভ্য এবং সহজ পাচ্ছ প্রোটিনের 
একটি প্রধান উৎস এই শিল্পে সর্বরা ব্যবস্থাপনায় একবার বড় ধরনের সংকট তৈরি হলে তা কাটিয়ে উঠতে সব ধরনের উদ্যোগ নিলেও কমপক্ষে 6 মাস সময় লাগবে বলে আশঙ্কা খাত সংশ্লিষ্টদের কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ দেখছেন সকালের সময় মাঙ্কি পক্সের কারণে ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মুখে বিশ্ব সতর্ক করলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাইরাসটির ধরন বদলের কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে সংস্থাটি এদিকে বিপুল জনগোষ্ঠীর মাঝে ছড়ানোর ঝুঁকি কম থাকলেও আগে থেকে বিশ্ববাসীকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান ইউরোপের রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের 21 দিনের আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাজ্য করোনার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই বিশ্ব মুখোমুখি মাঙ্কি পক্স নামের নতুন আতঙ্কে এরই মধ্যে আফ্রিকার বাইরে আরও পনেরোটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগ ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র কানাডা অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যে অন্তত আশি জনের দেহে ধরা পড়েছে রোগটি আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছে বিশেষজ্ঞরা এ পরিস্থিতিতে মাঙ্কি পক্স বিশ্ববাসীকে শক্তিশালী এক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তবে নতুন এই ভাইরাসটির ধরন বদলানোর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি জানিয়েছে ডব্লিউএইচও পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় ভাইরাসটি ধরন পরিবর্তনের কোনো প্রবণতা দেখা যায়নি বলে সোমবার জানায় সংস্থাটি এর আগে মাঙ্কি পক্স কোভিডের মতো সহজে সংক্রমিত হয় না বলে জানান একদল বিজ্ঞানী তবে বিপুল জনগোষ্ঠীর মাঝে রোগটির ছড়িয়ে পড়ার সংখ্যা কম হলেও আগে থেকেই যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপের রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সিডিসি ও জার্মানির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাপী মাঙ্কি পক্সের প্রাদুর্ভাব অস্বাভাবিক বিষয় যে কারণে এটি অত্যন্ত উদ্বেগের ভাইরাসটি যেভাবে ছড়াচ্ছে তার মানে এটি পরিবর্তিত হতে পারে আর তাই আমাদের এখনই দ্রুত সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে এদিকে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যুক্তরাজ্যে এখন পর্যন্ত একুশ জনের দেহে মাঙ্কি পক্স শনাক্ত হয়েছে আক্রান্তরা সবাই ইংল্যান্ডের বাসিন্দা সোমবার স্কটল্যান্ড দেশটিতে প্রথম শনাক্তের ঘোষণা দিয়েছে এ অবস্থায় রোগটিকে বিরল বলে মন্তব্য করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন আক্রান্তদের কাছাকাছি আসা ব্যক্তিদের একুশ দিন আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিয়েছে বরিস প্রশাসন অনেকের ক্ষেত্রে স্মল বক্সের টিকা নেওয়ারও পরামর্শ দেয়া হয়েছে রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ দেখছেন সকালের সময় খেলার খবর লঙ্কানদের বিপক্ষে সিরিজ শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবে টাইগাররা সে সফরে মুস্তাফিজকে পনেরো মাস পর দেখা যাবে লাল বল হাতে দ্য ফিজ ফেরায় বল বলিং বিভাগে ভারসাম্যপূর্ণ হয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু লঙ্কানদের বিপক্ষে সিরিজ শেষে টাইগারদের গন্তব্য ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যেখানে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ প্রায় এক মাসের বেশি সময় থাকতে হবে সেখানে তাই তিন ফরম্যাটের জন্য লম্বা বহর নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাচ্ছে টাইগাররা ঘোষণা হয়েছে দলও তাসকিন শরীফুলের ইঞ্জুরি ভাবনায় ফেলেছে বিসিবিকে আলোচনায় আসে মুস্তাফিজকে সাদা পোশাকে ফেরানো নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর আইপিএলে ব্যস্ত থাকা ফিসকে পনেরো মাস পর ফেরানো হলো লাল বলে যা স্বস্তি দিচ্ছে নির্বাচকদেরও হোয়াইট বল রেড বল সব কিছু একটা কম্বিনেশন দাঁড় করেছে আমাদের টেস্ট ক্রিকেটের একটা স্কোয়াডে আছে অনেকদিন ধরে খেলছে এখানে অলমোস্ট পুরোনো দেরি পুরো প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে যেহেতু এই প্রোডে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ডিফারেন্ট কন্ডিশন অনেক অনেক চ্যালেঞ্জিং এটি এক্সপিরিয়েন্সের দরকার তো সেই হিসেবে টিম করা হয়েছে এবং হোয়াইট বলে এনামূলক ওই যে বিজয়কে দেওয়া হয়েছে বিকজ এবার ডোমেস্টিকে আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স করেছে অনেক দিন পরে দেওয়া হয়েছে টি টোয়েন্টিতে নিয়মিত মুখ নাইম শেখ বাদ পড়েছেন পারফরমেন্সের কারণে ডিপিএলে রেকর্ড করা এনামুল হক বিজয় ফিরেছেন ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি সিরিজে ক্যারিবিয়ান ভূমি বলেই অভিজ্ঞদের গুরুত্ব দিয়েছে নির্বাচক প্যানেল যে ইঞ্জুরিতে আছে প্লেয়ারদের একটা তারপরেও আমরাও তো মোস্তাফিজকে অনেক দিন ধরে বাই রোটেশনে খেলিয়েছিলাম ওরও ইঞ্জুরি একটা সমস্যা ছিল তো আশা করছি ইনশাল্লাহ রেড বলে নিজেকে মেরে দিল শিগগির দেয়া হবে বাংলাদেশ টাইগার্স দল এছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজে রয়েছে এ দলের সফরও সেই দলও ঘোষণা হবে সফরের আগে আঠাশ তারিখ থেকে ওদের কন্ডিশনিং ক্যাম্প শুরু হবে তারপরে স্কিল শুরু হবে তারপর পরে এক সপ্তাহ পরে এই সিরিজের পরপরই তো চলে যাবে যারা হোয়াইট বলে আছে ওদের জন্য তো ক্যাম্প ক্যাম্প করা হচ্ছে ওরা টাইগার্সের সাথে প্র্যাকটিস করবে এই দলের তো কিছু প্লেয়ার আমাদের এইচপিতেও আছে কিছু প্লেয়ার টাইগার্সের সাথে প্র্যাকটিস করবে তো এটা এটা যখন যাবে তার তিন সপ্তাহ আগে টিমটা অ্যানাউন্স করা হবে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভালো করবে বলেও প্রত্যাশা প্রধান নির্বাচকের তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা পরবর্তী চক্র থেকে আরও বেশি আইসিসি ইভেন্ট আয়োজনের সুযোগ পাবে বাংলাদেশ 
দুই দিনের সফর শেষে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এমন আশ্বাস দিয়েছেন আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে 2031 um you already uh one of the hosts for the for the men's um world cup uh, we haven't allocated women's world cup matches yet is there under 19 then good facilities here um the passion for the game is is probably unparalleled across most member countries so yes um absolutely there is a lot of opportunity for bangladesh to participate in icc events in the in the years through the next cycle सकाल समय शिशु संबाद दीची आक बार नित्यपुण्य चरा दाम मजे गैस विद्युत दर नहीं नतून शंका आवशिके गैसर दाम खूब एक बढ़ेना इंगित मंत्री भैट कमान आवेदन करा जालानी तेले फसल प्राय सब्जी खेत बहुत किस क्षति माँ जा फुक माँ लुहिया गए बनाय तच नच सिलेटे डूबे कृषक स्वप्न कैक हजार एकर जमिर फसल नष्ट भेसे गामारे माच कोटी कोटी टा लोकसान एवं अर्थ पाचार कांडे आलोचित पी के हालदार के दफाय दफाय जिज्ञास मिलते गुरुतपूर्ण तथ्य दावी भारत गोयंदा देशे फेरान सम्भव बोल आईनजीवी सकाल समय संगे थकूँ समय